হ্যালো আমার প্রিয় ছাত্ররা আজ আমি তোমাদের সঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক হাউ টু স্কোর গুড মার্কস ইন রাইটিং আমি আলোচনা করব তোমরা যারা আমাদের বাংলা মিডিয়ামের ছাত্র বিশেষত ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন তাদের জন্য এই ভিডিওটা অত্যন্ত কার্যকরী হবে শুধুমাত্র দশম শ্রেণীর নয় যারা নবম শ্রেণীর ছাত্র তাদের ক্ষেত্রেও যারা আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের ক্ষেত্রেও এই ভিডিওটা আশা করি ভীষণ ভালো লাগবে কারণ আমরা জানি মাধ্যমিকে আমাদের তিরিশ নম্বর এই রাইটিংয়ের জন্য বরাদ্দ থাকে এবং যে তিরিশ নম্বর অনেকের কাছে বিশেষত অ্যাভারেজ যারা স্টুডেন্ট তাদের ক্ষেত্রে ভীষণ ভীতির কারণ কারণ আমরা যখন রাইটিংগুলো লিখি কারণ আমরা অনেকেই জানি না আমরা কি করে নাম মানে ভালো স্কোর করতে পারি বা কি কি জিনিস লিখলে আমরা ভালো নাম্বার পেতে পারি বা কি কি জিনিস ভুল করলে আমার নাম্বার কাটাগুলো নাম্বারগুলো কাটা যেতে পারে এই জিনিসগুলো অনেক সময় ছাত্রদের জানা থাকে না ফলে নিজের অজান্তেই তারা ভুলগুলো করে থাকে তো সে সমস্ত ছাত্রদের জন্য যারা পিছিয়ে পড়া বা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট এবং সর্বোপরি যারা গুড স্টুডেন্ট তাদের ক্ষেত্রে ভিডিওটা অত্যন্ত কার্যকর হবে বলে আমার বিশ্বাস তো চলো দেখতে থাকো হাউ টু স্কোর গুড মার্কস ইন ইংলিশ দেখো আমি প্রথমেই বললাম মাধ্যমিকে বরাদ্দ থাকে তিরিশ মার্কস অর্থাৎ তিনটে রাইটিং থাকে ইকুয়ালি ডিভাইডেড থাকে তিনটে রাইটিং এর জন্য তিরিশ মার্কস মানে থার্টি মার্কস এই থার্টি মার্কস এর মধ্যে আমরা দেখি বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কিন্তু আপ টু দ্য মার্ক স্কোর করতে পারে না কেন স্কোর করতে পারে না কারণ তারা আসল যে জায়গাগুলো জানা দরকার সেই জায়গাগুলোই তারা জেনে উঠতে পারে না ফলে তাদের কাছে একটা ভীতির কারণ হয় রাইটিং এবং ধীরে ধীরে তারা এই জায়গাগুলোকে তারা অ্যাভয়েড করতে শুরু করে আবার অনেক সময় দেখা যায় বেশিরভাগ স্টুডেন্টই কি করে রাইটিং মুখস্থ করবার চেষ্টা করে ফলে কি হয় পরীক্ষার সময় সেই মুখস্থ রাইটিংটা হয়তো আসে না ফলে তারা সেটাকে আর প্রেজেন্ট করতে পারে না বা এমন প্রেজেন্টেশন করে সেটা হয়তো আপ টু দ্য মার্ক হয় না ফলে তারা একদম পুয়োর মার্কস পায় বা অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা হয়তো অনেক বড় বড় রাইটিং লাগে পাতার পর পাতার আগে লাগে হয়তো লিখতে বলেছে হান্ড্রেডস বা হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ার্ডসের মধ্যে তারা দেখা যাচ্ছে হান্ড্রেড ফিফটি বা মোর দ্যান টু হান্ড্রেড ওয়ার্ডস লিখে ফেলেছে এবং অনেক সময় তারা বলে স্যার আমি তো অনেক বড় লিখেছি যে কেন আমি নাম্বারটা পেলাম না এই যে অনেক বড় লিখেছি নাম্বারটা পেলাম না কেন এই জিনিসগুলোর জন্যই এই ভিডিওটা আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি আশা করি তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো দেখো যখন আমরা হাউ টু স্কোর গুড মার্কস বলেছি যে হাউ টু স্কোর গুড মার্কস ইন রাইটিং যখন আমরা রাইটিং এর জন্য গুড মার্কস আমরা আমরা পাওয়ার চেষ্টা করব তখন আমরা কতগুলো জিনিস মাথায় মনে রাখতে হবে কি জিনিস যখন একটা টিচার একটা খাতা মেজার করেন অর্থাৎ খাতাকে তিনি এক্সামাইন করেন তখন তিনি কতগুলো জিনিসকে মাথায় মনে রাখতে হয় তাকে একটা নির্দিষ্ট মোল্ডের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় একটা যেমন একটা ছাঁচের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এবং এই যে মেজারমেন্টের পদ্ধতি তাকে আমরা বলি ইংলিশে পড়ি ভাষায় রুব্রিক্স ভালো করে টান করব ওয়ার্ডটা দেখো রুব্রিক্স আর ইউ বি আর আই সি এস রুব্রিক্স রুব্রিক্স কথার অর্থ হচ্ছে মেজারিং টুলস মেজারিং টুলস অর্থাৎ কিছু টুল ব্যবহার করে কিছু যন্ত্র যেমন ব্যবহার করা হয় ঠিক একই রকম কিছু টুলস কিছু প্রিন্সিপালস কিছু টেকনিক ব্যবহার করে একজন শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের সেই লেখাগুলোকে তিনি এক্সামাইন করেন কাজেই আমরা যারা স্টুডেন্ট যারা আমরা পরীক্ষায় লিখছি সেটা যদি আমরা ভালো করে জেনে যাই যে টুলসগুলো কি 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 জিনিস লিখলে আমি বেটার মার্কস স্কোর করতে পারবো বা কি কি জিনিস ভুল লিখলে আমার মার্কস ডিডাক্ট হবে সেটা জানলেই কিন্তু আমরা অনেকটাই ডেভেলপ করতে পারবো কারণ আমি যদি আগে থেকে জেনে যাই যে এটা লিখলে আমার ভুল হবে বা এটা এটার জন্য আমি নাম্বার কম পেতে পারি তাহলে আমরা সেই ভুলগুলোকে অ্যাভয়েড করবো আর ভুলগুলোকে অ্যাভয়েড করলেই আমরা ভালো স্কোরের দিকে এগিয়ে যাবো তাহলে আমি কি বললাম গ্রুপ ব্রিক্স বা মেজারিং টুলস দেখো আমাদের যে রাইটিংগুলো থাকে প্রত্যেকটা রাইটিং এর ক্ষেত্রে একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় সেই অবলম্ব পদ্ধতিগুলোকে আমরা বলছি মেজারিং টুলস এবার দেখো ধরে নাও একটা রাইটিং একটা ধরো প্যারাগ্রাফ একটা প্যারাগ্রাফ রাইটিং তোমাকে লিখতে দিয়েছে এবার ধরো না রাইট প্যারাগ্রাফ অন অ্যাবাউট ইয়োর এম ইন লাইফ ঠিক আছে সবচেয়ে মনে পয়েন্ট তোমাকে ধরে নাও এইভাবে কিছু পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে মনে রাখবে মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ডে যে রাইটিং দেওয়া হয় সেখানে ছটা পয়েন্ট বা ছটা এটাকে বলা হয় পয়েন্টস বা ইউনিটস এই ছটা পয়েন্ট বা ছটা ইউনিট তোমাকে দেওয়া হয়ে থাকে 
ঠিক আছে তোমাকে কি করতে বলা হয় তাকে এই পয়েন্টস গুলোকে বা ইউনিট গুলোকে তোমাকে ডেভেলপ করতে হবে এইবার আমরা কি করব তাহলে তো আমি তোমাকে সাবজেক্ট দেওয়া হয়েছে ইউর এম ইন লাইফ তোমাকে পয়েন্টস দেওয়া হয়েছে নাও ইউ হ্যাভ টু রাইট আ প্যারাগ্রাফ ইউজিং দ্য ওয়ার্ড লিমিট হান্ড্রেড টোয়েন্টি এবার আমরা কি করব এবার কি কি করলে আমরা কোথায় কোথায় নাম্বারটা আমাদের জন্য বরাদ্দ থাকে কিভাবে লিখবো সেটা আমরা দেখবো দেখো এই যে দশ মার্কস রাইটিং এর জন্য থাকে তোমার জন্য বরাদ্দ হচ্ছে টেন মার্কস এই প্যারাগ্রাফ রাইটিং এর কারণ আমাদের যে তিন প্রকার রাইটিং আছে কোনো প্যারাগ্রাফ আসে লেটার আসে তোমার স্টোরি আসে তোমার রিপোর্ট আসে নোটিস আসে অনেক সময় ডায়লগ আসে তো এই যে রাইটিং গুলো আসে প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ মার্কস দশ এবং তার জন্য প্রায় পয়েন্টস গুলো প্রায় সিমিলার অনেকটাই সিমিলার এবার প্যারাগ্রাফ রাইটিং এর দশ মার্কস এই দশ মার্কের ডিভিটা ডিভিশনটা কিরকম থাকে ধরে নাও নাম্বার ওয়ান ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স যখন আমরা প্যারাগ্রাফ লিখছি তখন মনে রাখতে হবে যে বিষয়ের উপর আমাকে লিখতে বলেছে সে বিষয়ের উপরে একটা আমাকে ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স লিখতে হবে অর্থাৎ প্রপার ইন্ট্রোডাকশন করতে হবে প্রপার ইন্ট্রোডাকশন সবসময় যখন মনে রাখবে যখন তোমার ইন্ট্রোডাকশনটা করবে সেই বিষয়ের উপরে তোমাকে কি করতে হবে সবসময় মনে রাখবে রাইটিং মানেই হচ্ছে তোমাকে মনে রাখতে হবে অন দা টপিক সবার আগেই তোমাকে সেই রাইটিং এর বিষয়বস্তুটা পড়তে হবে ভালো করে রেড আউট করতে হবে এবং অবশ্যই সেটা অন দা টপিক হওয়া চাই অর্থাৎ সেই টপিকের উপরই আমি দেখছি দেখা যাচ্ছে ইউর এম ইন লাইফ বলেছে তুমি অন্য জায়গায় তুমি চলে গেছ হ্যাঁ সেটা কিন্তু নয় তোমাকে এম ইন লাইফের উপরেই লিখতে হবে এবং প্রথম যে সেন্টেন্সটা লিখবো সেটা একটা তোমার এই রাইটিং এর বিষয়বস্তুর উপরে সেটা ইন্ট্রোডাকশন সেন্টেন্স অর্থাৎ ইন্ট্রোডাকশন করবে সেই এম ইন লাইফ নিয়ে তুমি কি ভাবছো এম ইন লাইফ কীরকম হওয়া উচিত সেই উপরে তুমি একটা বা বড় দুটো সেন্টেন্স লিখতে পারো সেক্ষেত্রে তোমার বরাদ্দ থাকে হচ্ছে এক মাস অর্থাৎ সেই ইন্ট্রোডাকটিভ সেন্টেন্সটা যদি সঠিক হয় অর্থাৎ তুমি একটা চেষ্টা করবে সিঙ্গেল সিম্পল সেন্টেন্স লিখবার যে সেন্টেন্সটা ক্লিয়ার হবে এবং লজিক্যাল হবে এই বিষয়বস্তুর উপরে তাহলে ইন্ট্রোডাকটিভ সেন্টেন্স তুমি লিখলে তার জন্য তুমি পাবে হচ্ছে ওয়ান মার্কস ফাইনিংস অর কনক্লুডিং সেন্টেন্স দেখো ফাইনিংস নট ফিনিশ এফ আই এন আই এস ফাইনিস অর কনক্লুডিং সেন্টেন্স বা আমরা অনেক সময় এটাকে র্যাপিং আপ বলে থাকি র্যাপিং আপ সেন্টেন্স এটা কি এই সেন্টেন্স অর্থাৎ একদম যখন আমরা আমাদের রাইটিংটা কনক্লুড করছি শেষ করছি শেষের বাক্যটা ঠিক যেভাবে একটা গিফটকে আমরা মুড়িয়ে দিই ঠিক গিফটের মোড়কটা যেমন খুব সুন্দর হয় আমাদের এই কনক্লুশন যেটা আমরা বাংলায় বলো উপসংহার একটা সিঙ্গেল লাইন বা দুটো লাইনের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার এই কনক্লুডিং সেন্টেন্সটাকে সুন্দরভাবে সাম আপ করতে হবে তোমাকে তার জন্য বরাদ্দ মার্কস হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ ইন্ট্রোডাকটিভ সেন্টেন্সের জন্য বরাদ্দ মার্কস ওয়ান কনক্লুডিং সেন্টেন্সের জন্য বরাদ্দ মার্কস ওয়ান এটা সবসময় মজার মনে রাখতে হবে আমার শুরুটা খুব সুন্দরভাবে আকর্ষণীয় করতে হবে তাই ইন্ট্রোডাকটিভ সেন্টেন্স শুড বি ক্যাচি শুড বি অ্যাট্রাকটিভ শুড বি থ্রিলিং সো দ্যাট ইট উইল ইট উইল ক্রিয়েট আওয়ার ইন্টারেস্ট সো দ্যাট ইট উইল ক্রিয়েট আওয়ার ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট যেন ক্যাচ আপ করে গ্রো আপ করে তার জন্য আমরা একটা সুন্দর সিঙ্গেল সিম্পল সেন্টেন্স রিলেটেড টু দ্য টপিক আমরা লিখবো এবং যখন আমরা শেষ করব সেই ফাইনিস্টটা বা কনক্লুডিং সেন্টেন্স বা র্যাপিং আপ সেন্টেন্সটাও একটা অতিব সুন্দর সেই বিষয়ের উপর রিলেটেড অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমরা কনক্লুশন ড্র করব বা র্যাপিং আপ করব ঠিক যেভাবে আমাদের এই রাইটিংটা আমরা গিফটটাকে প্যাক করি সেই রাইটিংটাকে আমরা সুন্দর করে সমাপ্তি করব এই দেখো ইন্ট্রোডাকটিভ সেন্টেন্স আর কনক্লুডিং সেন্টেন্স বা ফাইনিস্টের জন্য পড়া থাকে এক নম্বর এবার প্রথমেই বললাম যে দেখো তোমাদের সেকেন্ডারি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে কটাই বললাম ছটা কি দেওয়া থাকে ইউনিট ইউনিটস বা তোমরা পয়েন্টস তোমাদের ভাষায় পয়েন্টস তাহলে এই ইউনিটস বা পয়েন্টস এটা প্রত্যেকটা ইউনিটের জন্য বরাদ্দ থাকে এক মার্ক করে প্রত্যেকের জন্য ছটা ইউনিটের জন্য সিক্স মার্কস প্রত্যেকটা অর্থাৎ তোমাকে কি করতে হবে তুমি কখনোই একটা ইউনিটকে অ্যাভয়েড করতে পারবে না তোমাকে পরপর যেভাবে ইউনিটগুলো দেওয়া আছে লজিক্যালি এটা পরে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা তোমাকে পরপর লজিক্যালি পরপর সেই ইউনিটগুলো যেতে হবে এবং সবসময় মনে রাখবে তোমাকে অনেক কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করতে হবে এমনটা নয় তোমাকে অনেক কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন তৈরি করতে হবে এমনটা নয় চেষ্টা করবে যে একটা করে সিঙ্গেল সিম্পল সেন্টেন্সকে কনভার্ট করবে একটা করে পয়েন্টস বা ইউনিটস ধরবে আর একটা করে সিঙ্গেল সিম্পল সেন্টেন্সে চেষ্টা করবে সেটাকে এক্সপ্রেস করবার যাতে করে তুমি সহজেই 
সেই ইউনিটের বক্তব্যটাকে তুমি সুস্পষ্টভাবে এক্সপ্রেস করতে পারো সে ক্ষেত্রে মুখস্থ করবার কোনো প্রয়োজন নেই শুধু একটা করে ইউনিট ধরবে সেই টপিকের উপরে ইউনিটটাকে তুমি একটা সিঙ্গেল সিম্পল সেন্টেন্সে কনভার্ট করো এই ক্ষেত্রে একটা বলে রাখি যে অনেক স্টুডেন্টের মনে মনে হয় স্যার আমি কি নিজে থেকে কোনো ইউনিট বা পয়েন্ট দিতে পারি না এই ক্ষেত্রে আমি বলে রাখি যে অবশ্যই তোমরা তোমরা তোমাদের মতো করে একটা ইউনিট একটা ইউনিট তুমি অ্যাড করতে পারো সেই ওয়ান আর টু সেন্টেন্স তুমি ইউজ করতে পারো রিলেটেড টু দ্য টপিক কিন্তু মনে রাখতে হবে এই একটা ইউনিটকে তুমি ইউজ করছো তার জন্য তুমি এক্সট্রা কোনো মার্কস কিন্তু তোমার জন্য বরাদ্দ নেই কিন্তু রাইটিংটাকে আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবার জন্য তুমি একটা ইউনিট সেখানে একটা বা দুটো সেন্টেন্স তুমি তোমার মতো করে ইউজ করতে পারো যে তোমার এক্সপ্রেশনটাকে আরো বেশি ইফেক্টিভ বা ফ্রুটফুল করবার জন্য কিন্তু তার জন্য কিন্তু এক্সট্রা মার্কস তুমি বরাদ্দ সেরকম কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু তুমি তোমার মতো করে যে ইউনিটগুলো দেওয়া হয়েছে পয়েন্টস তার ছাড়াও এক্সেপ্ট দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ ওয়ান ইউনিট or at least one or two sentences of your own to create a writing a better one ঠিক আছে এটা ফুটফুল বানানোর জন্য তুমি সেটা করতেই পারো কিন্তু আবার প্রতি তার জন্য কোনো এক্সট্রা মার্কস তোমার জন্য বরাদ্দ নেই তাহলে আমরা কি দেখলাম যে ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স এক নম্বর কনক্লুডিং বা ফাইনাল সেন্টেন্স এক নম্বর আর ছয় নম্বর হচ্ছে আমার ইউনিটের জন্য টোটাল কত দাঁড়ালো এইট এখনো কিন্তু আমার কি দাঁড়ালো দুই নম্বর বাকি থাকলো এই যে দুই নম্বর বা টু মার্কস এখনো বাকি থাকছে এইটা টোটাল টাইপ থাক এটাকে বলা হয় রেজিস্টার এই যে রেজিস্টার এই রেজিস্টার রেজিস্টার এই রেজিস্টারের উপরে কিন্তু নাম্বারটা বড়দ থাকে কত দুই এবার ন্যাচারালি স্টুডেন্টদের মাথায় প্রশ্ন আসবে যে স্যার রেজিস্টার ব্যাপারটা কি তাহলে আমি রেজিস্টার ব্যাপারটার সঙ্গে একটু আলোচনা করি এটা বলতে পারো টোটাল মাস্টার মাস্টারও সাথে হাতে থাকে তোমরা টোটাল টাইম করলে সিক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু এইট এটা তোমাদের তোমরা নির্ভর করলে আর একটু মাস্টার মাস্টার মশাদের হাতে থাকে কিরকম করে মাস্টার মশাদের হাতে থাকে অর্থাৎ তুমি যে রাইটিং লিখবার সময় যে যে জিনিসগুলো যে প্রিন্সিপাল বা যে ক্রাইটেরিয়া ইউজ করা উচিত তুমি যদি সেগুলো ঠিকঠাক করে থাকো তাহলে এখন দেখো মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে বলা হয় হয় জিরো বা ওয়ান বা টু এটাও একটা রুব্রিক্স এটাও একটা এটাও একটা অর্থাৎ এইগুলো এইভাবে মার্ক দেওয়া হয় সাধারণত হাফ মার্কসকে অ্যাভয়েড করতে বলা হয় হাফ মার্কসকে পরীক্ষার ক্ষেত্রে এক্সামিন যখন হয় অনেক সময় স্কুলের পরীক্ষার ক্ষেত্রেই দিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু যখন মাধ্যমিক বা বোর্ডের পরীক্ষা হবে তখন আইদার জিরো অর ওয়ান অর টু অর্থাৎ তুমি যদি এই রেজিস্টারে তোমার যদি যে প্রিন্সিপালগুলো দরকার সেগুলো যদি ঠিক করতে পারো তুমি জিরো পেতে পারো বা এক পেতে পারো বা দুই পেতে পারো যদি ভুল হয় একদমই জিরো যদি মিনিমাম ঠিক হয় বাস্তব সময়ের কাছে তাহলে ওয়ান আর যদি সম্পূর্ণ ঠিক হয় কোনো রকমের ভুল না হয় তাহলে তুমি আউট অফ টু টু পাবে এমনকি এখন দেখা যায় যে আউট অফ টেন এই টেনের মধ্যে তুমি টেনই পেতে পারো অর্থাৎ হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কোর তুমি একটা রাইটিংয়ে করতে পারো এবার আসি রেজিস্টারটা ব্যাপারটা কি রেজিস্টারের ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে রাখতে হবে আমি আগে বলেছিলাম টু দ্য টপিক টু দ্য টপিক অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই স্টুডেন্টরা কিন্তু টু দ্য টপিক থেকে সরে আসে যে রাইটিংটার যে বিষয়টুকু লিখতে বলা হয়েছে সেই বিষয়টুকুর না লিখে অন্য দিকে কনভার্ট করে যায় অর্থাৎ বাড়ি থেকে যেটা মুখস্থ করে গেছে সেটাই হয়তো সেটাখানে প্রেজেন্ট করে ফেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু মনে রাখবে যে রাইটিং অবশ্যই টু দ্য টপিক এবং অবশ্যই আরেকটা জিনিস মনে রাখবে ইউনিটগুলো যেভাবে পরপর পরপর দেওয়া আছে তোমাকে কিন্তু সেই লজিক্যাল সিকুয়েন্সে তোমাকে ইউনিটগুলোকে এক্সপ্রেস করতে হবে একটার সাথে একটা জাম বেলা কখনোই করবে না পরপর লজিক্যাল সিকুয়েন্সে তোমাকে মেনটেন করতে হবে এইবার আমরা বলি এই রেজিস্টার সেকশনে একটা স্টুডেন্ট সেকেন্ডারি লেভেল বা মাধ্যমিক লেভেলের ছাত্ররা সাধারণত বেসিক্যালি তিনটে ভুল করে থাকে কি কি তিনটা ভুল এই রেজিস্টারের প্রথম ভুল হচ্ছে এটাকে আমরা বলি গ্র্যাফোলজিক্যাল মিস্টেক এটা মনে রাখবে গ্র্যাফোলজিক্যাল মিস্টেক শব্দটা শুনতে কঠিন কিন্তু তোমাদের কাছে খুব সহজ গ্র্যাফোলজিক্যাল মিস্টেক মানে হচ্ছে স্পেলিং মিস্টেক গ্র্যাফোলজিক্যাল মানে হচ্ছে এই স্পেলিং মিস্টেক এটা আমরা পরিভাষায় বলি গ্রাফোলজিক্যাল মিস্টেক কিন্তু আমাদের এটা কিছু মিস্টেক স্পেলিং এর মিস্টেক দেখবে মাধ্যমিক লেভেলের স্টুডেন্টরা অনেক সময় তাদের প্রচুর স্পেলিং মিস্টেক করে থাকে প্রচুর স্পেলিং মিস্টেক বা অনেক সময় কী দেখা যায় যে ইউ লিখেছে এমনভাবে ইউ আর এ বলা যাচ্ছে না বা এটা ছাড়া পড়ে গেছে এরকম হয়েছে বা ছোট হাতের এন বা ইউ এমনভাবে লিখেছে বোঝা যাচ্ছে না আর এন বোঝা যাচ্ছে না বা লিখেছে হয়তো আই লিখেছে না ই লিখেছে বোঝা যাচ্ছে না বা দেখা যাচ্ছে আই না জে বোঝা যাচ্ছে না ছোট হাতের জে না বড় হাতের জে এরকম লিখেছে ফলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই মিস্টেকগুলো হয় এটাকে আমরা বলি গ্রাফোলজিক্যাল মিস্টেক এই মিস্টেক থেকে তোমাদের কিন্তু দূরে থাকতে হবে অর্থাৎ যতটা চেষ্
সিমান্টিক্যাল মিস্টেক মানে কি অর্থাৎ রং ইউজ অফ ওয়ার্ডস অনেক ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি বেশিরভাগ স্টুডেন্টের রাইটিং মুখস্থ করে আসে ফলে রাইটিং মুখস্থ করে যখন লিখবি লিখতে চায় বা লিখে তখন দেখা যাচ্ছে যে রাইটিংটা মুখস্থ করে এসছে আর ইউনিটে যে দেওয়া আছে সে ইউনিটটা যে পয়েন্টটা সে পয়েন্টটাকে হাইলাইট করতে যে ওই সেন্টেন্সের একটা বিশেষ পার্টিকুলার ওয়ার্ড বা কোনো একটা অ্যাবজেক্টিভ বা কোনো একটা ভার্ব সে ভুলে গেছে ওই জায়গাটাতে এসে অন্য একটা শব্দ ব্যবহার করেছে ফলে কি হচ্ছে ওই সেন্টেন্সটার যা মানে হওয়া উচিত ছিল সেই মানেটা না হয়ে সেটা অন্য মানে হয়ে যাচ্ছে যা কোনোভাবেই এই সাবজেক্টের সঙ্গে বা টপিকের সঙ্গে রিলেটেড নয় তাহলে তোমার কি হলো ওই সেন্টেন্সটা পুরোপুরি কিন্তু ওই ইউনিটটাকে নষ্ট করে দিল অর্থাৎ তুমি কিন্তু এখানে তুমি মাস্কটাকে তোমার ডিডাক্ট হবে কিসের জন্য এটাকে বলা হয় সিমান্টিক্যাল মিস্টিক অর্থাৎ বলতে পারো রং ইউজ অফ ওয়ার্ড কারণ তোমাদের ভোকাবলারি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস একটা রাইটিং এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যে ভোকাবলারিটা ইউজ করা উচিত ছিল সেটাকে তুমি ভুলভাবে মানে প্রেজেন্ট করেছো এই মিস প্রেজেন্টেশনের জন্য কিন্তু এই তোমার নাম্বার কাটা যেতে পারে এবং এটাকে আমরা বলছি সিমান্টিক্যাল মিস্টেক এবং নাম্বার থ্রি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে সিনট্যাক্টিক্যাল সিনট্যাক্টিক্যাল মিস্টেক সিনট্যাক্টিক্যাল কথাটা এসছে সিনট্যাক্স থেকে সিনট্যাক্স হচ্ছে বাক্যের গঠন বা স্কেলিটন বা কাঠামো আমরা জানি ধরুন টেন্সের ভুল টেন্সের ভুল ছেলেরা ম্যাক্সিমাম করে কারণ একটা সেন্টেন্সের সোল বলা হয় বা আত্মা বলা হয় টেন্সকে সে টেন্সের ম্যাক্সিমাম ভুল যে আমি যখন রাইটিংটা লিখছি সেটা প্রেজেন্ট টেন্সে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি না পাস্ট টেন্সে করছি দেখা যাচ্ছে আমি প্রেজেন্টে করছি করতে করতে ফিউচারে চলে গেছি আবার কোনো একটা সেন্টেন্স পাস্ট বা পাস্ট পারফেক্টে লিখে ফেলেছি তাহলে আমি জাম ফিল করে ফেলেছি তাহলে সেন্টেন্সের ভুল হতে পারে আবার হতে পারে কি সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের ভুল হতে পারে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের ভুল হয় বা অন্য সময় তুমি দেখবে যে থার্ড পার্টের সিঙ্গল নাম্বার ইউজ হয়েছে তারপরে তোমার হয়তো দেখা যাচ্ছে যে এস বাই এস যুক্ত হয়নি আবার অনেক সময় মডেলস ইউজ হয়েছে মডেলসের পরে ভার্বের পাস ফর্ম বসেছে আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে প্রেজেন্ট পার্ফেক্ট ইউজ হয়েছে তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্মটা বসেনি বা পাঁচ পার্সেন্ট ফর্ম বসেনি এরকম নানান মিস্টেক আমরা দেখতে পাই এই সেম ট্যাকটিক্যাল মিস্টেক তাহলে একটা সেকেন্ডারি লেভেলের স্টুডেন্টস সাধারণত তিনটা মিস্টেক করে থাকে গ্রাফোলজিক্যাল মিস্টেক সিমান্টিক্যাল মিস্টেক সিনট্যাক্টিক্যাল মিস্টেক অর্থাৎ বানানের ভুল শব্দের ব্যবহারের ভুল বা ভোকাবলের ভুল এবং নাম্বার থ্রি অর্থাৎ বাক্যের কাঠামোর ভুল সিনট্যাক্টিক্যাল বা সিনট্যাক্সের গঠনগত মিস্টেক এই তিনটা মিস্টেকের উপর নির্ভর করে মাস্টারমশাই হয় জিরো দেবেন বা ওয়ান দেবেন অথবা টু দেবেন অর্থাৎ আমরা যদি আগে থেকে জেনে যাই যে এই বানান ভুল করলে আমার নাম্বার কাটা যেতে পারে আমার শব্দের ভুল ব্যবহার করলে নাম্বার কাটা যেতে পারে আবার আমি যদি সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনটা ভুল করি তাহলে আমার নাম্বার কাটা যেতে পারে তাহলে এইগুলো জায়গা যদি আমরা একটু বেশি কনসিয়াস করি আমরা যদি অ্যাওয়ার বাড়িতে বারবার করে লিখবার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু দেখবে যে তোমরা এই ভুলগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং মাস্টারমশের হাতে যে রেজিস্টারের দুই নম্বর আছে তোমরা দুই নম্বর ছিনিয়ে নিতে পারবে এবং অনেকের যে একটা ভুল ধারণা আছে তাই নিয়ে মাস্টারমশার নাম্বার দেন না এটা একদমই ভুল ধারণা তোমরা যদি সিকুয়েন্স মেনটেন করে টোটাল প্রিন্সিপালের উপর বেস্ট করে স্ট্রাকচারটাকে তৈরি করতে পারো তোমরা আউট অফ টেন টেন নাম্বার পাবে এবং আমরা মাধ্যমিকের খাতায় সমস্যায় দেখি যে এখন একশো থেকে একশো নাম্বার পাই ইংলিশে এটা আর কোনো কঠিন বা দুরূহ ব্যাপার নয় আমরা যদি এই জিনিসগুলো যেটা তোমায় বললাম রুব্রিক্স সেগুলো যদি ফলো করি তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই পাবো এবার অনেকের মনে ধারণা থাকে যে স্যার আমি একটা ভালো রাইটিং লিখলাম সেই রাইটিংটা দেখা যাচ্ছে যে নাম্বার পেলাম না স্যার আমি তো অনেক বড় লিখেছি তোমাকে লিখতে বলা হয় যে হান্ড্রেড টুয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি ওয়ার্ডস লোকদের তুমি লিখে ফেলেছ হান্ড্রেড ফিফটি বা হান্ড্রেড সেভেন্টি এই ক্ষেত্রে কি দেখা যায় তো আমি তো প্রথমেই বললাম একটা ইউনিট বা তুমি ওয়ান আর ওয়ান অর টু সেন্টেন্সকে তুমি এক্সট্রা লিখছো কিসের জন্য তোমার রাইটিংটাকে আরও বেশি ফ্রুটফুল করবার জন্য সেটা ঠিক আছে কিন্তু বেশি লিখতে যে দেখা যাচ্ছে সে কি যাচ্ছে যে রিপিটেশন হচ্ছে এই যে রিপিটেশন রিপিটেশন অফ সেম ইনফরমেশন যখনই হচ্ছে তখনই কিন্তু সেটা রাইটিং এর দিকে খুব বাজে অর্থাৎ মনে রাখবে যে আমার কোনো ইনফরমেশন আমি যখন ক্যাটার করছি লিখছি তখন যেন সেটা কখনোই রিপিট না হয় অর্থাৎ একই ব্যাপার আমি বারবার রাইটিংয়ে প্রেজেন্ট করব না তাহলে প্রেজেন্টেশনের সময় আমার রিপিটেশন অফ রাইটিং শুড বি অ্যাভয়েডেড সেটা মনে রাখতে হবে কারণ যখন তুমি বেশি ওয়ার্ড খরচ করবে তখন দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই যে একই জিনিস অত প্রথমে লিখেছে আবার শেষের দিকে একই জিনিস কোনো একটা বা দুটো সেন্টেন্স ইউজ করেছে অযথ রাইটিংটা বড় হয়েছে কিন্তু রাইটিংটা কোনো নতুনত্ব বা নোভেলি নেই সেক্ষেত্রে তোমার কিন্তু নাম্বারটা ডিডাক্ট হতে পারে আর একটা কি দেখতে পাবো আমরা যে দেখতে পাবো তাহলে আমার
যখন একজন মাস্টার মশাই রাইটিংটাকে চেক আপ করবেন বা এক্সামাইন করবেন ইন্টারন্যাশনাল রুব্রিক্স এর ফর্মুলা অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল রুব্রিক্স আমাদের যে এডুকেশন করোনা হয় ইন্টারন্যাশনাল রুব্রিক্স এই ইন্টারন্যাশনাল রুব্রিক্স এর উপরে রুব্রিক্স সাধারণত চারটে মেজারমেন্ট টুলস কি আমরা ফলো আপ করি কি কি এক একটা রাইটিং এর ক্ষেত্রে ভ্যারি করবে আমি এই ক্ষেত্রে প্যারাগ্রাফ ক্ষেত্রে বলছি তাহলে আমার আছে টু দা টপিক বা অন দা টপিক সেটা হচ্ছে ভোকাবুলারি স্পেলিং মিস্টেক বা স্পেলিং হলো মিস্টেক হলো কিনা সিনট্যাক্স বা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে এবার দেখা যাচ্ছে একটা স্টুডেন্ট যখন লিখেছে সে প্রত্যেকটা ইউনিট কে প্রথমে ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স ঠিক লিখেছে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে ইউনিট গুলো আছে সেই ইউনিট গুলোকে লজিক্যালি লিখেছে একদম লজিক্যালি অর্থাৎ পর পর যেভাবে দেওয়া আছে সেগুলোকে প্রত্যেকটা ইয়ে কি ইউনিট কে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখেছে সুন্দর ভোকাবুলারি ইউজ করেছে অর্থাৎ যে ভোকাবুলারি গুলো যে শব্দগুলো ইউজ করেছে সেটা অবশ্যই টু দা টপিক এর উপরে এবং সেন্টেন্স এর মিনিটা কখনো নষ্ট হয়ে যায়নি স্পেলিং মিস্টেক একদমই লেস নেই বললে চলে সিনট্যাক্স তার ঠিক হয়ে চলে বাক্যের যে কাঠামো টেন্স বা সাবজেক্ট ভাব এগ্রিমেন্ট তাদের যে সম্পর্ক সবগুলো সে বাক্যের মধ্যে ঠিক আছে এবং আমার যে ওয়ার্ড লিমিট আছে সেটাকেও সে মেনটেন করেছে ধরুন আমার হান্ড্রেড টোয়েন্টি লিখতে করেছে বা হান্ড্রেড লিখতে করেছেন সেক্ষেত্রে ফাইভ টু টেন ওয়ার্ডস এটা আমরা অতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখি না কিন্তু তার থেকে বেশি হলে খুব মুশকিল এই ওয়ার্ড লিমিটের মধ্যে সে ইনক্লুড করেছে যতগুলো ইউনিট আছে সমস্ত ইউনিটের যে মেসেজ সেই মেসেজটাকে এখানে দেবার চেষ্টা করেছে তাহলে ইন্টারন্যাশনাল রুবিক্স অনুযায়ী যখন মাস্টার মশাই খাতা দেখবেন তখন কিন্তু তিনি এই চারটা জিনিস ফলো করবেন প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে যে প্যারাগ্রাফটা অন দা টপিক হলো কিনা সেটা লজিক্যালি লিখলো কিনা নাম্বার টু তাহলে অন দা টপিক অ্যান্ড লজিক্যাল অর্থাৎ যে ইউনিটগুলো দিয়েছে পরপর পরপর লিখেছে কিনা নাম্বার টু দেখবে ভোকাবুলো ঠিকঠাক হয়েছে কিনা তারপর দেখবে স্পেলিং মিস্টেক কতগুলো হয়েছে বা ঠিকঠাক আছে কিনা তারপর অবশ্যই দেখবে সিনট্যাক্স এবার ধরে নাও একটা স্টুডেন্ট ধরুন একটা স্টুডেন্ট আউট অফ টেন এর মধ্যে টেন পেয়েছে অর্থাৎ সে কি করেছে ধরে নাও এই চারটের মধ্যে চারটে ঠিক করেছে ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স ঠিক লিখেছে ফাইনিস ঠিক লিখেছে ঠিক আছে তাহলে সবগুলো ঠিক লিখলে সে দশে দশ হবে এবার দেখা যাচ্ছে একটা স্টুডেন্ট কি করেছে সিন টপিক ঠিক লিখেছে ভোগবের ঠিক লিখেছে স্পেলিং ঠিক লিখেছে সিনট্যাক্সটা ঠিকঠাক হয়নি একটা জায়গায় সিনট্যাক্স ভুল আছে তাহলে ম্যাস্টারমশাই কিন্তু কটা সিনট্যাক্স ভুল আছে তার উপর মাস্টারমশাই হয় জিরো কাটবেন মানে জিরো দেবেন বা ওয়ান দেবেন বা টু দেবেন দেখা যাচ্ছে যে তার মাস্টারমশাই ধরে দুই দিলেন না তাহলে সে কত পাবে আউট অফ টেন এইট পাবে ফাইনিস ঠিক আছে ইন্ট্রোডাকশন ঠিক আছে টপিক ঠিক আছে ভোকবের ঠিক আছে স্পেলিং ঠিক আছে শুধু সিনট্যাক্স এর কটা ভুল আছে কিছু ভুল আছে বা মাস্টারমশাই ওয়ানও দিতে ওয়ান ওয়ানও দিতে পারেন বা টু দিতে পারেন মানে ওয়ান কাটতে পারেন বা টু কাটবেন যদি ওয়ান কাটেন তাহলে এটা এইটটা প্লাস ওয়ান সোর্স ওয়ান হয়ে যাবে নাইন আবার যদি জিরো কাটেন তাহলে মাস্টারমশাই কিন্তু হয়ে যাবে জিরো মানে এইট পাবে আবার যদি দেখা যায় টোটাল মাস্টারমশাই এখানে কোনো কাটেনি নেই অর্থাৎ পুরো মাস দিয়েছে তাহলে মাস্টারমশাই টেন পাবে মানে টেন দেবে না তাহলে আমি আবার তোমাদের বলছি যে এই যে রুব্রিক্স বা মেজারিং টুলস অর্থাৎ কিভাবে আমরা কি কি জিনিস ফলো করলে আমরা একটা রাইটিং কে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি অযথা না ভাবে তোমরা সেটা নিশ্চয়ই এখানে বুঝতে পেরেছ এবং তোমাদের আমি রিকোয়েস্ট করবো দেখো আমরা যখন ক্লাস ওয়ানে একটা স্টুডেন্ট থাকে তার কাছে আমরা এক্সপেক্ট করি কি এক্সপেক্ট করি যখন সে ক্লাস ওয়ানে আমরা যখন ক্লাস একটা ওয়ান স্টুডেন্ট আমরা তখন তার কাছে চাইবো যে একটা সিঙ্গিল সিম্পল সেন্টেন্স मूल विषय এবং জাস্ট শুধু সেটাকে একটা নির্দিষ্ট টেন্স এর উপর বসিয়ে সেটাকে এক্সপ্লেন করা এটাকে বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে শুরু করো তোমরা সকলেই এবং মুখস্তর পথে না হেঁটে কি করে একটা সেন্টেন্স কে তোমরা এক্সপ্লেন করতে পারো সেটাকে চেষ্টা করো যে কি করে সিঙ্গেল সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যাবার কোনো প্রয়োজন নেই গেলেই অযথা ভুল হবে তোমরা চেষ্টা করো বেশিরভাগ সেন্টেন্স সিঙ্গেল সিম্পল সেন্টেন্স হবে টু দা টপিক এর উপরে হবে এবং আমি যে যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম সেই বিষয়গুলো মাথায় রাখবে তাহলেই আশা করি তোমরা যে জায়গাগুলো ভুল হয় সেই জায়গাগুলো তোমরা অ্যাভয়েড করতে পারবে তোমরা যদি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে জেনে যাও যে এই যে জায়গাগুলো আমার ভুল হতে পারে সেই ভুলগুলোকে আমি অ্যাভয়েড করবো তারা দেখবে অনেকটাই ভুল কম হবে এবং তোমরা অবশ্যই অনেক বেশি মার্কস পাবে যারা একদম পিছিয়ে পড়া স্টুডেন্ট তারাও অনেকটা ভালো স্কোর করতে পারবে এই ভুলগুলোকে অ্যাভয়েড করলে যারা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট তারা আরও একটু ভালো স্কোর করতে পারবে এবং যারা ব্রিলিয়ান স্টুডেন্ট
এবং তোমরা অবশ্যই বাড়িতে নানা বলছি সিঙ্গেল সিঙ্গেল সেন্টেন্স চেষ্টা করবে একটা করে পয়েন্ট বা ইউনিটকে ধরে ধরে সেটাকে এক্সপ্রেস করার এবং প্রত্যেকটা টপিকের উপরে একটা করে ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স আর কনক্লুডিং সেন্টেন্স লিখবার প্র্যাকটিস তোমরা বাড়িতে অবশ্যই করবে সবাই ভালো থাকবে এবং আমি পরবর্তী ভিডিওগুলোতে যে প্রত্যেকটাতে তোমাদের রাইটিং আছে যে প্যারাগ্রাফ কি করে লিখবো রিপোর্ট কি করে লিখবো নোটিস কি করে লিখবো বা স্টোরি কি করে লিখবো খুব সহজভাবে সেগুলো আমি আবার আলোচনা করবো আরও বিশদভাবে তোমাদের জন্য তোমরা অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখবে এবং তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করবে ভালো থাকবে সকলেই ধন্যবাদ